demam berdarah itu harus kita waspadai karena bisa berakibat fatal sampai dengan kematian. Jadi kadang kita kayak, aduh demam, cuman demam aja. Tapi hati-hati, sekali lagi demam berdarah ini harus kita waspadai karena bisa menyebabkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Salam sehati Perkenalkan saya dokter Andriana Dia Pratiwi MMRS Kali ini kita akan membahas seputar demam berdarah dengue Demam berdarah dengue yaitu infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue Nah, virus dengue ini ditularkan oleh nyamuk seperti yang sering kita dengar mungkin ya dari kita sekolah, dari kita mungkin sehari-hari kita sangat tidak asing dengan namanya yang paling sering melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti Jadi sebenarnya sih ada banyak nih, ada beberapa jenis nyamuk ada Aedes albopticus, ada yang lain juga cuman memang yang paling sering itu ditularkan melalui Gigitan nyamuk Aedes aegypti Kenapa sih kita nge tentang DB ini? Karena demam berdarah itu harus kita waspadai karena bisa berakibat fatal sampai dengan kematian Jadi kadang kita kayak, aduh demam, cuman demam aja tapi hati-hati, sekali lagi demam berdarah ini harus kita waspadai karena bisa menyebabkan kematian. Oke, kita lanjut ke gejala demam berdarah. Gejala demam berdarah ini kita biasanya membagi menjadi tiga fase. Yang pertama yaitu fase demam. Fase demam ini biasanya ditandai dengan demam tinggi yang mendadak secara terus-menerus jadi demam terus habis gitu biasanya ditandai juga dengan nyeri sendi nyeri badan nyeri otot gitu terus juga bisa ditandai dengan mual muntah mulai nafsu makannya turun yang tadinya kalau pada anak nih biasanya dia ceria terus mulai jadi lemas gitu atau bisa juga kalau DB itu Kayak menimbulkan kemerahan gitu pada wajah, tapi bukan pada wajah saya ya, kalau ini pakai blush on, nggak beda. Nah kalau demam berdarah, biasanya dia mukanya kayak merah gitu loh, apa ya. Pokoknya kayak pakai blush on tapi nggak gitu, kalau blush on kan di sini-sini doang. Kalau demam berdarah tuh biasanya merahnya semuka-muka, itu khas banget, biasanya kayak gini. Oke yang kedua, yaitu gejala pada fase kritis. Hati-hati, ini yang harus kita waspadai dan kita mesti aware. Pada fase kritis biasanya terjadi nyeri perut hebat. Jadi nyeri perut hebat, abis gitu juga bisa muntah-muntah hebat. Nyerinya bertambah semua, nyeri sendinya bertambah, nyeri ototnya bertambah. Kemudian yang bahaya adalah bisa juga sampai penurunan kesadaran. Kayak apa sih penurunan kesadaran? Kalau misalnya jam 3 subuh ya penurunan kesadaran, tunduh, abis OG-nya. Tapi ini mah hati-hati. Jadi yang biasanya siang hari anaknya aktif, ceria, atau misalnya uh, dewasa yang sehari-harinya aktif, ini lemes, ngaplek. Kadang ditanya juga nggak nyara rambung gitu, ditanya A, jawabnya B gitu kan. Jika kayak jaka sembung gitulah pokoknya. Jadi ya itu tadi, ini hati-hati penurunan kesadaran itu. Jadi mulai males, mulai, mulai lemes biasanya dia tuh. Nah, hati-hati juga pada fase kritis ini biasanya bisa juga terjadi perdarahan. Perdarahannya dari mana aja, selain mimisan, gusi berdarah, atau bisa malah perdarahan dari saluran cerna, BHB-nya hitam. Hati-hati, ini tanda-tanda bahaya, segera bawa ke rumah sakit. Oh ya ada satu lagi. Biasanya kalau pada fase kritis itu, kalau orang sini ya, orang sini suka bilang, Asatarari istah tuh jadi fase kritis ini yang agak-agak e, bahaya demamnya mulai turun tapi justru ini adalah fase yang bahaya oke jadi 
Jangan sampai kita nunggu fase kritis dulu baru datang ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga yaitu memasuki fase penyembuhan. Fase penyembuhan ini tentu aja kalau tadi kan mulai lemas, kesadarannya bisa turun. Kalau fase penyembuhan semuanya udah kembali lagi. Kalau pada anak, nafsu makannya dia sudah mulai naik, sudah mulai ceria gitu kan. Kesadarannya mulai ngobrol lagi, mulai kontak lagi, mulai... Mau lah pokoknya diajak ngobrol, mukanya udah mulai ceria. Nah biasanya kalau kita di sini, kita dokter di sini, kita melihat juga dari labnya. Jadi kalau pada fase penyembuhan itu lekositnya, terus trombositnya itu sudah mulai naik, hematokritnya dia sudah mulai turun, demamnya juga udah mulai turun, dan tadi sudah kembali ceria, udah mulai aktif lah gitu. Nah itu adalah fase penyembuhan. Gitu, jadi kurang lebih kita ada tiga fase itu tadi. Gimana cara kita membedakan demam berdarah dengan demam yang lainnya? Untuk membedakannya, yang pastinya adalah melalui pemeriksaan lab. Soalnya kalau kita lagi lihat demamnya ini ya sulit memang dibedakan dengan penyakit demam lainnya atau demam bukan demam berdarah. Oke. Okay. Pemeriksaan lab pun apa aja sih? Gitu. Pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan cek darah lengkap atau cek darah rutin. Contohnya lekosit, hematokrit, hemoglobin, dan trombosit. Cuman pada fase awal itu biasanya trombositnya ini belum turun. Jadi pada hari pertama, kedua, ketiga kita bisa melakukan pemeriksaan NS1. Atau setelah itu pada demam hari keempat dan selanjutnya bisa melakukan pemeriksaan IgM, IgG, anti dengue gitu. Jadi ya inilah gitu kita melihat ya dari pemeriksaan lab untuk membedakan dia bemedar atau bukan. Dan pemeriksaan lab ini waktunya bukan dari pertama dia masuk rumah sakit ya, tapi dari hari pertama demam. Jadi misalnya nih, Kita hari pertama demamnya itu hari Sabtu. Sedangkan ke rumah sakitnya hari Senin. Berarti kan udah ada range 2 hari nih ya gitu. Yang dihitung jangan hari Seninnya. Jadi kita hitung dari hari pertama demam. Dari hari Sabtu kita hitungnya. Kurang lebih seperti itu. Masyarakat perlu mewaspadai. penyebaran nyamuk ini. Sebenarnya awalnya gampang aja sih dengan menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga kebersihan, pola hidup bersih dan sehat. Dan tentu saja kita masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, mempergunakan kembali. Jadi kalau dulu kan dikubur ya, kalau sekarang mempergunakan kembali gitu. Jadi yang pertama menguras dulu. Menguras ini kita menguras si sarang-sarang nyamuk yang berpotensi menjadi sarang nyamuk maksud saya. Jadi contohnya apa? Toren air ya itu kan bisa jadi sarang nyamuk ya. Atau bak mandi gitu kita rajin nguras. Atau yang sekarang itu yang kita sering kelewatan tapi ternyata menjadi sarang nyamuk juga. Di mana coba? Di... air bawah dispenser. Jadi kayak kalau di dispenser gitu kan bawahnya ada tempat penampungan air tuh ya. Walaupun cuman sedikit, tapi ternyata di situ juga bisa menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk ini. Yang kedua, kita lanjut lagi menutup. Menutup ini yaitu menutup tempat-tempat penampungan air, terus misalnya kayak toren air, drum-drum ya, tadi berpotensi menjadi Genangan air, ada yang genangan air di situlah terus dia nyamuknya berkembang biak. Terus yang ketiga yaitu memanfaatkan kembali. Nah kalau dulu kan kita 3M sih masih, tapi mengubur. Nah mungkin yang sekarang seiring perkembangan waktu nih misalnya nggak ada tempat susah ya mau ngubur barang-barang itu di mana. Selain mungkin nantinya jadi sampah, jadi sekarang kita memanfaatkan kembali. Jadi contohnya apa? 
ini saya sering sering ketemu ya kayak di rumah-rumah warga itu kita memanfaatkan kembali ban bekas. Nah, si ban bekas ini juga sebenarnya dia kan kayak ada cekungan gitu ya, di situ juga bisa jadi genangan air. Nah, dimanfaatkan kembali jadi apa? Jadi pot gitu. Jadi dia biasanya ditanemin tuh si ban-ban bekas atau misalnya kayak bekas galon uh, bekas galon air gitu ya. Bekas galon air misalnya nggak bisa dibuang itu juga kan dari plastik ya, dari jadi sampah segala macam. Dikubur juga susah, bisa juga jadi pot atau tempat-tempat lainnya. Dan ada plusnya. Jadi sekarang 3M plus. Plusnya itu adalah contohnya apa? Menggunakan kelambu pas mau tidur. itu bisa dipakai. Jadi kan kalau anak-anak sekarang tuh suka ngevlog tuh ya, kayak hey, jadi bisa lah sambil ngevlog ala-ala pop pinches kerajaan gitu pakai kelambu. Padahal itu juga merupakan salah satu upaya untuk resiko gigitan dari nyamuk tersebut. Jadi bisa pakai kelambu atau bisa juga pakai lotion anti nyamuk ya asal uh, jadi yang kalau kita tidur pakai pakaian bagian kulitnya itu bisa kita olesi pakai lotion anti nyamuk. atau bisa juga pakai semprot obat nyamuk bisa ya banyak ya spray spray gitu kayak apa ya mereknya oh nggak boleh sebut karena kita nggak di endorse jadi itu semprotan nyamuk udah banyak terus bisa juga yang elektrik banyak lah jadi itu plusnya jadi selain melakukan 3M kita juga bisa mak tambahan tuh si plus lainnya tadi pakai kelambu lotion atau menyemprot obat-obatan anti nyamuk Apa yang bisa kita lakukan kalau ternyata terduga DB? Berarti posisinya kita ada di rumah. Nah, kita bisa minum obat-obatan yang untuk mengurangi gejala. Contohnya misalnya apa? Kalau demam ya minum obat penurun demam. Terus bisa juga minum obat uh, mual, anti mual gitu ya. Bisa, bisa makan, terus... kita menjaga agar tetap makan minum gitu. Yang penting makan minum karena ini kan virus ya. Virus itu sebenarnya self limiting disease. Jadi dia tuh bisa sembuh sendiri. Tapi jangan ini yang tapi jangan ini yang kita apa ya? Jangan hati-hati juga gitu kalau untuk DB ya. Karena itu tadi ini bahaya dan menyebabkan kematian. Gimana caranya dia bisa sembuh sendiri dengan kita meningkatkan daya, tu- daya tahan tubuh? Jadi harus makannya dijaga, minumnya dijaga gitu. Kalau dewasa biasanya bisa lebih sadar cuman kalau pada anak berarti ini juga peran orang tua sangat penting untuk menjaga makan minum yang baik pada anak dan hati-hati kalau sudah ada tanda bahaya udah demam lebih dari 3 hari atau ada tanda bahaya yang tadi nyeri perut hebat nyeri kepala hebat udah mulai nggak mau makan minum udah mulai lemas apalagi sampai amit-amit penurunan kesadaran bawa segera ke fasilitas kesehatan jangan sampai terlambat kegiatan vlog ini kami tujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya demam berdarah jadi mudah-mudahan dengan adanya vlog ini bisa meningkatkan kesadaran kita masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dan juga jangan sampai demam berdarah masuk ke fase komplikasi dan fase kritis karena banyak sekali angka kejadian di RSUD Subang ini sampai saat ini dari bulan Januari sampai April kurang lebih kita sudah menangani 500 pasien demam berdarah baik anak maupun dewasa oke mungkin saat ini Kita tutup dulu vlognya, terima kasih banyak, salam sehat, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oh.